good afternoon everyone this is sonali kataria bsc third year student and apart from that i am a hari krishna devotee and today we are going to discuss a very very important topic that is alternate energy resources and indian energy so first of all let me tell you about somewhat past now what happened in 1900s late 1900s it was felt that there is a need to come up with some alternate sources of energy why because our traditional fossil fuels they are depleting day by day every single day so we have to come up with some alternate sources of energy for example we have solar energy we have wind energy we have geothermal energy we have hydroelectricity and nowadays we are also working on biomass energy and biofuel energy as well now what are these alternate sources of energy these are the sources of energy which are absolutely renewable yes they can be replenished very easily it's not like that that we are exhausted and we are gone forever no they can be replenished replenished once again and they can be utilized and moreover we have several advantages of these amazing resources they are first of all they are environmental friendly yes they are not going to disturb the ecological balance of our environment apart from that they will also provide employment opportunities how because in order to convert the energies into electricity you must have manpower as well and this will also increase the economy of our country for a sure and apart from that they will save the fossil fuels because you must know that fossil fuels take millions and millions of years for their formation for example peat coal petroleum etc also we know that today we are facing the troubles from time of climatic changes due to greenhouse effect due to global warming and much more now these alternate sources of energy what they do they also help in curbing these climatic changes and they also reverse the climatic changes for sure now let me talk about the indian energy now apart from it i would say bharat because now we call it bharat right so bharat is considered the third largest country in this entire world which is consuming electricity wow that's amazing third largest country in the world also it is the third largest country which is using the renewable energy sources once again an amazing point for sure now let me tell you the third point that is we have this goal that by 2030 for a sure we can have 50% of our energy capacity produced from renewable energy resources also we have a goal that by 2030 we will have 50% of energy production from these renewable energy resources now comes the most important topic that is we are also acing in terms of the solar energy we have five most important solar plants in the world out of that we have three most important solar plants in our country itself in andhra pradesh in rajasthan and in karnataka now i have one very important question for everyone that is again the spiritual perspective i never end any topic without the spiritual perspective that is adhyatmik drishtikon ab mera question aap se ye hai today we are talking about renewable and you know alternate sources of energy let us say in 2040 2040 india tv news flash karne lage ki ab aapke alternate sources of energy bhi destroy ho rahe even they are getting depleted so what is going to be your take ab kya hoga what will you do now will you look for another alternate source and how long will you do that please we have to look for something that is practical and that is something which is going to treat the root cause of our problem right so right. anybody else जानवर 
इस्तेमाल इस्तेमाल करते थे ग्लासेस हो गए और कपड़ों को कपड़े हो गए उन्हें काट कर थैला बनाते थे इन सारी चीजों से एक तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे हर जानवरों की खाद तो सबको मिल नहीं सकती ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे इनसे बहुत डेफिशेंसी हो सकती थी इन सारी चीजों की इसलिए हम प्लास्टिक प्लास्टिक पर आए क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में इसे हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप साइज या फिर कलर में और एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसे हम वायर्स पे बना सकते हैं यूटेंसिल्स रोड्स एंड बहुत सारी चीजें बना सकते हैं हम और इट इज ट्रांसपेरेंट होता है ये और इसमें कोरोजन नहीं होता लोहे की तरह इट इज रस्ट फ्री एंड अब इसके इतने सारे यूजेस हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगे और फर्स्ट डिसएडवांटेजेस जो हमें पता है कि प्लास्टिक को डीकंपोज होने में 20 से 500 इयर्स लगते हैं जैसे कि जो पहला है टूथब्रश टूथब्रश जिसके बिना माय लाइफ स्टार्ट ही नहीं होती है सपोज मैं सबसे पहले टूथब्रश ही यूज करते हैं उसे डीकंपोज होने में 500 इयर्स लगते हैं स्ट्रॉज जो हम ऐसी कॉफी जूसेस टी ये सब पीकर हम फेंक देते हैं और ये भी वन टाइम यूज होते हैं इंडिया में 50 परसेंट जो प्लास्टिक है वो वन टाइम यूज ही होता है और ये प्लास्टिक डिकम्पोज होने में 200 हंड्रेड ईयर्स टू हंड्रेड ईयर्स लेता है प्लास्टिक कप्स जिसमें हम टी टी कॉफी ये सब लेते हैं उसे हंड्रेड ईयर्स लगता है एंड जब प्लास्टिक बैग्स जिसमें हमारी मम्मियाँ खाना स्टोर करके बाजार से सब्जियाँ लाती हैं उसे फोर हंड्रेड ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में तो एंड ये सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स हो गए जो कि करता है और इससे लैंड वाटर एयर सारे जो पॉल्यूशन है सब होते हैं और इससे सिर्फ फिजिकल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होते हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है हमारे शरीर में चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो क्योंकि प्लास्टिक में एडिक्टम मिलाया जाता है इसका नाम है पेथले जो कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए यूज यस पेथले जो कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिस्पांसिबल होता है और हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है इंडिया इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस करने में इंडिया में हर ईयर 1.70 करोड़ टन प्लास्टिक यूज होता है ये सिर्फ यूज होता है वेस्ट की बात किया और डेली इंडिया में 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है डेली और उसमें से सिक्सटी परसेंट ही मतलब फिफ्टीन या तो इकट्ठा होता है इधर या फिर थोड़ा बहुत रिसाइकल हो जाता है और थर्टी परसेंट ओशन में समुद्र में नदी नाले जो हमारे जमे पड़े हैं उन सब में इकट्ठा हो जाता है और इससे क्या होता है अंडर रिसर्च वॉज फाउंड टू फिफ्टी तक अगर ऐसे ही होता रहा तो जब हम फिशिंग रॉड लेकर फिशिंग पकड़ने जाएंगे तो हमें फिशेज से ज्यादा प्लास्टिक मिलेगा और हमें थोड़े थोड़े स्टेप्स तो हमें भी उठाने चाहिए कि हम लोग अगर स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं तो उसे रिसाइकल बिन में डालें क्योंकि चाहे इसका क्रिएशन हो या फिर इसकी रिसाइकलिंग हो दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एक तो ये और इनमें टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने प्लास्टिक को कम करने के लिए बहुत सारे चीज़ें की हैं जैसे कि सिंगापुर हम सबको पता है सिंगापुर में चिंगम बैन है क्योंकि एक तो उससे सफाई भी होती है और चिंगम में भी प्लास्टिक मटीरियल्स होते हैं प्लास्टिक मटीरियल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक का कम करने के लिए वहाँ पर प्लास्टिक के नोट्स बना दिए गए और इन कंट्री की वर्ल्ड थ्री फर्स्ट थ्री प्लास्टिक कंट्री है मॉन्टे आर डब्ल्यू ए एन डी ए जिसने सबसे पहले प्लास्टिक फ्री कंट्री करने का निर्णय लिया था और इस लिस्ट में कनाडा नॉर्वे फ्रांस ये सब आते हैं और हम इस लिस्ट में इंडिया लास्ट नंबर पे आती है क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते ही नहीं है हम थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एक तो हम साइकिल में उनके साइकिल से डाल सकते हैं हमारी कॉलेज में भी आती है एक हर फ्राइडे को आती है आई थिंक और हम और हम लोग गोलगप्पे तो सबको पसंद हो गई कभी देखा है गोलगप्पे वाले भैया प्लास्टिक के पहनते हैं वो अगर वो एक दो तो बार के लिए तो सही होता है लेकिन अगर उसे दस पंद्रह बार यूज करते हैं तो उसके प्लास्टिक के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो पार्टी माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसे कंज्यूज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मुल है और लास्ट में मैं उसकी यही कहना चाहूँगी बी आर पार्ट ऑफ अ 